ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓசோன் தெர்மல் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன் இந்த மெத்தட் மூலியமாக எப்படி எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த ஓசோன் தெர்மல் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷனை ஷார்ட்டாக ஓடிஇசி அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓசோன் தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தட் மூலியமாக எப்படி எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடல் நீரின் மீது சூரிய ஒளி விடும்போது கடலோட மேற்பரப்பில் உள்ள தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகும் ஆனால் கடலோட அடிப்பகுதியில் உள்ள தண்ணி குளிர்ந்த நிலையிலே இருக்கும் இந்த மாதிரி குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள தண்ணிக்கும் மேலே உள்ள அந்த ஹாட்டான நீட்டுக்கும் இடையில் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் ஏற்படும் இந்த டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓசோன் தெர்மல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ரெண்டு விதமான மெத்தடு யூஸ் பண்ணி பவரை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஒன்று ஆண்டர்சன் சைக்கிள் அதாவது க்ளோஸ்டு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கிளாடு சைக்கிள் அதாவது ஓப்பன் சைக்கிள் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஆண்டர்சன் சைக்கிள் அதாவது க்ளோஸ்டு சைக்கிள் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படினா அந்த வீடியோட லிங்க மேல ஐகான்லயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம இந்த வீடியோல ஓபன் சைக்கிள் அதாவது கிளாடு சைக்கிளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ இந்த ஓபன் சைக்கிள் சிஸ்டம் மூலியமா எப்படி எலக்ட்ரிக் பவர் ஜெனரேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படினா இங்க ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடா வாட்டரை பயன்படுத்துறாங்க கடலோட மேல் மட்டத்துல உள்ள அந்த ஹாட்டான வாட்டரை வேக்கம் சாம்பர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம அதோட பிரஷரை கம்மி பண்ணும் போது அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகரிக்கும் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுதான் ஓபன் சைக்கிள் சிஸ்டத்தோட சிமெட்டிக் டயக்ராம் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்ஷியல் வேக்கம் மூலியமா வார்ம் சர்ஃபேஸ் வாட்டரை வேப்ப ஸ்டேஜ் கொண்டு போவாங்க அதாவது ஆவியாக்குவாங்க இந்த மாதிரி ஆவியாக்குறதுனால நமக்கு லோ பிரஷர் ஸ்டீம் வேக்கன் சாம்பர்ல உருவாகும் இப்படி உருவாகிற லோ பிரஷர் ஸ்டீம் தான் டர்பைனை இயக்கும் டர்பைனோட எலக்ட்ரிக்கல் ஜென்ரேட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஜெனரேட்டர் சுழன்று எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த டர்பைன்ல இருந்து வெளியில வர லோ பிரஷர் உடைய ஸ்டீம் ஒரு கண்டென்சர் வச்சு குளிருப்பாங்க எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கடலோட ஆழத்துல உள்ள அந்த குளிர்ந்த நீரை யூஸ் பண்ணி அந்த வெளியில வர அந்த லோ பிரஷர் ஸ்டீம் திருப்பி குளிருப்பாங்க குளிருச்சு திருப்பி கடல்லே விட்டுருவாங்க சோ இதுக்கு தான் இத ஓபன் சைக்கிள் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க நம்ம டர்பைனை சொல்லல வைக்க லோ பிரஷர் உடைய ஸ்டீம் யூஸ் பண்றதுனால இந்த ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி பெரிய டர்பைன் அப்படி இல்ல அப்படின்னா சின்ன சின்ன டர்பைனை பேரலா கனெக்ட் பண்ணி அதிக அளவுல எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல ஓசோன் தெர்மல் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷனோட ஓபன் சைக்கிள் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் Thank you.